It's time to elevate your everyday moments like a pro with Vivo V30 series. Pre-book now. Chennai Corporation Limited la veedu vaanga. MP developers ku vaanga. Pesikala 7825806806. Actually na read pannum bodhu andha kolandiyoda thodaiyila kai la kadichu vechirukkaanunga. Evlo or mirugathanam aayitaanunga. As a mother ah kai la kadachaanunga na sammadi adichu naane konnla andha feel irukku. பயப்படுறோமா <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> <laughs> கிளிச்சேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு உலக மகளிர் தினம் ஆனா இப்ப வரவே நம்ம வந்து பெண்களை கொண்டாடுறதுக்கு பதிலா பெண்களோட பாதுகாப்பு பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஷோல நித்யா பாலாஜி மேம் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க வாங்க பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்க முடியும் இந்த சொசைட்டிலன்னு கேக்கணும் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டா ஒரு 2 3 டேஸ் ஆவே ரொம்பவே நல்லா இல்லன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படினாக்கா ஹார்ட் பிரேக்கிங் ஆன நியூஸ் டைஜஸ்டே பண்ண முடியாத நியூஸஸ் எல்லாம் கேட்டிட்டு இருக்கும் போது எங்கடா எத நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம விமன் ஸ்டே விமன் செரிஷ் பண்றோம் ஒரு பக்கம் கங்கா மாதா அப்படின்றோம் இன்னொரு பக்கம் பாரத் மாதா சொல்றோம் அதெல்லாம் தாண்டி வேற வேற எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல பார்த்த பெண்களை இப்ப இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படினு யோசிக்கும் போது நான் சத்தியமா நல்லா இல்லன்னு தான் சொல்வேன் நான் மட்டும் இல்ல எங்க இந்தியால இருக்கிற எல்லா பெண்களும் நல்லா இருக்க கூடிய சிச்சுவேஷனாவே இல்லன்னு நினைக்கிறேன் நான் பெண்களை தாண்டி இப்போ வாழ்றதுக்கு <laughs> பயம் <laughs> கையில் கிடச்சானுங்கன்னா செம்மடி அடித்து நானே கொண்டு அந்த ஃபீல் இருக்குது ஏன்டா என்னடா நடக்குது உங்களுக்கு உங்களோட ஆக்சுவலி அவங்க ரெண்டு பேரும் கேன்னு நான் ரீசண்டாக படித்தேன் நான் அவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கிற பர்சன்ஸ் ஒரு குழந்தைங்களையும் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த குழந்த பக்கத்து வீட்டு குழந்த போல் டெய்லி அந்த குழந்த பிறந்து வளர்ந்ததுன்னு அந்த தாத்தா பார்த்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது எனக்கெல்லாம் அப்படியே நெக்ஸ்ட் என்ன மேல இருக்கிறவங்கள என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சரி நம்ம இப்ப கீழே இருக்கோம் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம பேச முடியும் பார்க்க முடியும் ஒரு அஞ்சு நாள் இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது வேற ஏதாவது நியூஸ் வரும் அம்பானியோட பையனோட ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்டை பத்தி பேச போறோம் ரிஹானா என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னு பத்தி பேச போறோம் பட் தென் மேல இருக்கிறவங்க கையில அத்தாரிட்டி இருக்கிற பீப்புள் எல்லாம் என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் இவ்வளவு பவர் இருக்கு ஒய் கான் யூ டேக் சம் யூனோ ஸ்ட்ராங் ஜட்மெண்ட் ஸோ தட் இந்த மாதிரி அடுத்து யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கு சோ ஆஸ் மதரா பாக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு பயமா இருக்கு பதட்டமா இருக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இந்த சொசைட்டில எப்படிடா வளர்த்து கரை சேர்க்க போறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் நடக்கல இப்ப ஜார்க்கண்ட்ல பார்த்தேன்னா அங்க ஒரு ஸ்பானிஷ் ஆமா அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும் போது அப்ப எங்கதான் சேஃப்டி இருக்கு எந்த இடத்துல தான் சோ பெண்ணாவும் ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி இல்ல ஒரு குழந்தையாவும் ஒரு செக்யூரிட்டி இல்ல ஒரு டியூரிஸ்டராவும் செக்யூரிட்டி இல்லாத போது அன்சேஃப் இந்தியா மாதிரிதான் எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபீல் ஆகுது 
எஸ் நீங்க சொல்றது வந்து உண்மையிலே வந்து சரியான விஷயம் தான் அந்த குழந்தை இதெல்லாம் தாண்டி அந்த குழந்தையோட அப்போட மனநிலை எப்படி இருக்கும் மேம் நீங்களும் ஒரு பேரண்ட் ஒரு பேரண்ட்டும் அவங்க மேலே எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சரி ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா நம்மள வீட்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு லக்ஷ்மி பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தைய பார்த்து ஆம்பளை குழந்தைங்களை பாசம் காட்டுறதை விட ஒரு அப்பாவா பெண் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிற விதம் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த பாண்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவரு அந்த வீடியோல அழறத பார்க்கும் போது நம்மளால அதை டைஜஸ்டே பண்ணிக்க முடியல அவர் அப்படி அழறாரு அண்ட் அந்த ஃபைனல் கிரிமேஷன்ல அந்த குழந்தையோட டெடி பேர் போட்டதா இருக்கட்டும் புக்ஸ் போட்டதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக்கிங்கா இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஒரு அப்பாவா என்னால் அந்த இடத்துல அவர் எவ்வளோலாம் கனவு வச்சிருப்பாரு சரி நம்ம தான் படிக்கல நம்ம தான் ஒரு லோ கம்யூனிட்டி பீப்புள்ல இருந்து வந்திருக்கோம் நம்ம குழந்தைய இப்படி ஆக்கணும் ஒரு டாக்டர் ஆக்கணும் ஒரு இன்ஜினியர் ஆக்கணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்ட ஒரு அப்பாவோட கனவு மொத்தமாக உடஞ்சிடுச்சு அது ரொம்ப எப்படி சொல்லு வார்த்தையாலே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவே முடியல அது இப்போ ப்ரொட்டஸ்ட் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு பாண்டிச்சேரியில் இதெல்லாம் தாண்டி என்ன பண்ண போறாங்க சி இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நடந்த கேஸ்க்கே ஒரு சிக்ஸ் செவன் எயிட் இயர்ஸ் கழித்து இப்போ தான் வேர்டிக் கொடுத்துருக்காங்க த டெத் பெனால்ட்டி கொடுக்கலான்ட்டு அப்போ அந்த ஆறு வருஷ காலம் அவன் மூணு மாதம் உள்ளே இருந்திருப்பானா நாலாவது மாதம் பெயில் வாங்கிட்டு வெளியே வந்திருப்பான் அப்புறம் கேஸ் நடத்தியிருப்பான் ஆமாம் கருணை மனு கருணை மனுன்னு போட்டு 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 அந்த வேர்டிக்டே கிடச்சிருக்காது அப்படியே ஹைகோர்ட் வேர்டிக் கொடுத்துருந்தாலும் அடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் இவ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஆறு வருஷத்தில் எத்தனை குழந்தைங்களை அவன் திருப்பி அப்யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் இல்லையா அவன் ஃப்ரீயாக சுதந்திரமாக அவன் அலைஞ்சிட்டு தான் இருக்கான் டெய்லி ரேப் கேசஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் எயிட்டி நைன் கேசஸ் வருது ஃபைல் ஆகுது என்சிஆர்டியோட ரிப்போர்ட் பார்த்து அப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் நம்மலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பாதி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பாதி கேஸஸ் சொசைட்டிக்கு பயந்து ஐயோ இவங்க எதாவது சொல்லிடுவாங்களோ குழந்தையோட ஃபியூச்சர் போயிடுமோனு பாதி கேசஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் அந்த கிராமத்து லெவல்லேயே அடங்கி இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன முடிவுனே என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல எஸ் மேம் இப்போ நம்ம ரீ பாண்டிச்சேரி பேசுகிறோம் டூரிஸ்ட் பேசுகிறோம் இப்போ பாண்டிச்சேரி சார் நடந்த அடுத்த நாளே வந்துட்டு அதே மாதிரி வந்துச்சுனா புதுக்கோட்டையில் நடந்திருக்கு அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கு கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த செங்கல்பட்டில் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது எங்கே தான் சேஃபாக இருக்கும் சி வீட்லேயே குழந்தை வீட்டுள்ளேயோ வச்சுருக்க முடியாது வீட்டு உள்ள வச்சுருந்தா வெளி உலகம் தெரியாது அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியோ அவங்களோட சொசைட்டல் இன்டர்ஃபேஸும் நம்மளால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாது நம்ம வெளியே அனுப்புகிறோம் வெளியில் சேஃபாக நம்பி அனுப்புகிற பிளேஸ் ஒரு ஸ்கூல் தான் அந்த ஸ்கூல்லேயும் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்யூஸ் பண்ணி ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்ட் கிட் தான் செங்கல்பட்டுலையும் அதே பண்ணியிருக்கும் போது அப்போ ஸ்கூலும் சேஃப் இல்லையா ரோடும் சேஃப் இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே எப் எப்படி தான் குழந்தை வச்சிருக்க அப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங் போட்டு சேஃபாக குழந்தை வீட்டுள்ளேயே வச்சிருக்கலாம் போல தோணுது எனக்கு இப்போ அப்ராட் கல்ச்சரில் அப்படி தானே இருக்குது நான் பெசாமல் ஹோம் ஸ்கூலிங் போட்டுட்டு என் பொண்ணுக்கு வந்து கலிஃபோர்னியாலேருந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு ஓகே என் பொண்ணும் வந்து முடிச்சுட்டா இப்படி ஒரு ஜென்ரேஷன் போகிற மாதிரி ஒரு <laughs> பப்ளிக் வியூவில் ஏதாவது ஒன்று ஸ்ட்ராங்காக செஞ்சால் மட்டுமே அதோட அவுட்புட் அடுத்து ஒருத்தன் தப்பு செய்கிறான் அப்படின்ற ஒருத்தனுக்கு ஒரு பயம் வரும் இதை பார்த்துட்டு அவனும் என்னென்னப்பா ஓகேடா அப்போ பெயிலில் வெளியே வந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவன் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்க போகிறான் பப்ளிக் வியூவில் ஏதாவது ஒரு கண்டிப்பாக ஓகே என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுமா அவனை வந்து சோறு தண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு தூரமான ஒரு பெரிய கம்பத்தில் கட்டி போட்டுட்டு அப்படியே பப்ளிக் வியூவில் அவன் அப்படியே டை ஆகிறது ஏன்னா சி அந்த சித்திரவதன்றது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் நீ வந்து ஒரே நிமிஷத்துலேயோ இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயோ அவனை அடித்து கொண்டுட்டா உனக்கு அந்த பெயின் தெரியாது ஸோ அவனை அப்படியே கம்பத்தில் போட்டு வெயில் சோறு தண்ணி இல்லாமல் அப்படியே பப்ளிக் வியூக்கு வச்சுருக்கணும் அதை பார்க்குற ஒரு ஒரு பர்சனும் ஐயோ இந்த மாதிரி பண்ணால் நாளைக்கு நம்மளுக்கும் அந்த நிலமை தான் அப்படின்னு யோசித்து அவன் அப்படியே சாகணும் சொல்கிறேன் இது வந்து அகேன்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணால் தான் ஏன் நம்
இல்லையா இல்லைன்னா நார்த் கொரியாவில் ஷூட் அட்ஸ் ஆகிட்டு ஆப்கானில் பிஹேடு இவ்வளோ நடக்கும் போது நம்ம இந்தியா மட்டும் எதுக்காக பயப்படுறோம் எலெக்ஷனுக்கு பயப்படுறோமா ஏன்னா சிக்ஸ்டி டேஸில் எலெக்ஷன் வருதுன்றதுக்கு அவங்க பயப்படுற மாதிரி தான் எனக்கு இது இருக்குது அண்ட் திடீர்னு என்னென்னா அந்த ஹோல் பஞ்ச் ஆஃப் அந்த போலீஸை வந்து அந்த ஃபுல் போலீஸ் குரூவே வந்து அவங்க வந்து வேறு இடத்துக்கு இடம் என்ன இப்போ புதுசாக ஒருத்தர் வந்து அந்த கேஸை ஆராய்ஞ்சு அதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே மூணு மாதம் ஓடிடும் அப்புறம் அவன் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ் போகிறதுக்குள்ள அடுத்த ஒரு பத்து குழந்தைங்களுக்கு இதே அபியூஸ் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம என்னதான் வந்து பெருசாக ரூல்ஸ் அது இதுன்னு போட்டு வந்தாலும் இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்குல்ல எனக்கு என்னென்னா எத்தனை வருஷத்தில் நம்ம வந்து பெண்களுக்கே வந்து நீ இப்படி இருக்கணும் இப்படின்னு கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கு வரலாம் ஆண்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அது சரியாயிடுமோ இல்லை ஆக்சுவலி இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு குட் டச்சு பேட் டச்சு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் அதை விட பெண் குழந்தைங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆண் குழந்தைங்க இப்போ ஆண் குழந்தைங்களும் சேஃபாக இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த சொசைட்டியில் எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்குது ஸோ ஆண் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தாலும் இந்த பழைய ஜென்ரேஷன் இன்னும் ரெக்ரெசிவாக மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த ஜென்ரேஷன் என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்கு போய் யார் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு அறுபது வயசு தாத்தாக்கு நான் என்ன பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கறது பத்து வாட்டி அரைஞ்சி கல்லால் அடிச்சு அவனை சாவடிக்கணும் சீரியஸாக எனக்கு அவ்வளோ வெறுப்பாக இருக்குது சரி அறுபது வயசு தாத்தாக்கு நான் என்னங்க போய் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அவன் நான் சொன்னால் மட்டும் என்ன கேட்க போகிறேன் என்னையும் தப்பான இன்டென்ஷனில் தான் பார்க்க போகிறான் அந்த தாத்தா லைக் அவனுக்கு ஒன்றுமே சொல்லி புரிய வைக்கவே முடியாது பழைய சொசைட்டி மொத்தமாக அந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றிட்டு இப்போ இதிலேருந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் கழித்து வர ஜென்ரேஷன் தான் விமனை மேபி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் அதுவுமே நாட் ஷுவர் அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் இந்த லாஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் ஆக்சுவலி போலீஸ் நம்மளோட தமிழ்நாடு போலீஸ் கடைசியாக கன்னு எப்போ யூஸ் பண்ணாங்க நம்ம நம்ம ஸ்டேட்டில் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஒரு டவுட் கன்னு வச்சுருக்கீங்க எஸ்ஐலேருந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் என்கவுண்ட்ரு பண்ணலாம் ஒரு ஒரு கிரிமினலையோ நீங்கள் இது வரைக்கும் சுட்டது கிடையாது இல்லை இந்த மாதிரி கேவலமாக கீழ்த்தரமாக பண்ணுற நாயங்களையும் சுட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் எதுக்கு கன் வச்சு ஹியூமன் ரைட்ஸ்லேருந்து வந்துடுறாங்களே சண்டை பண்ண பட் இவங்க வந்து ப்ரூவன் இவங்க இல்லையா ப்ரூவன் கிரிமினல்ஸ் இவங்களை சுடுறதுக்கு ஏன் யோசிக்கிறீங்க எந்த இடத்துல அது ஸ்டாப் ஆகுது பெரிய பெரிய மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் இருக்கீங்க சிவில் மேக்கர்ஸ் இருக்கீங்க இவங்க ஏன் ஒரே ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி ஆர்டர் கொடுக்கலாமே எனக்குறவாயில்லாம <laughs> 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 போயிடுச்சுல்ல <laughs> we lost the respect on police because they are not doing their duties right neenga solradhu vandu correct da amma yaar ipdi takkan ipdi pandradala ana enak enna na ipdi neenga sonna mari 58 vayasu anda thatha ku nammala enna puri vekka mudiyum ana avanga kuda sendu panna innor payan 19 vayasu payan ana avanga enna theriyuma pannuvaanga ah kolanda ama minor so avanukku vandu or thail machine vaangi kodutha popa siruvar seerthathathla poi nee thail boti nee un life maathiko nee nalla madiya veliya vaa nu solranga andha nejamane andha paya அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு திருப்பி வெளியே வந்து ஒரு டெய்லரிங் கடை போட போறோம் இப்ப அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இருக்க அந்த ஜென்சின்னு சொல்லப்படுற கிட்ஸ் வந்து நிறைய அந்த ப்ரான் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து அதுக்கு ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிட்டு ஆயிட்டாங்க ஆமா சி ஆக்சுவலி நான் இதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும் போது ஒரு பையன் பூனைக்குட்டி ரேப் பண்ணிருக்கான் வீட்டுல இருந்த பூனைக்குட்டி அப்போ அவங்களோட இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஏர்ஜ் எங்க போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பான் எக்ஸ்போஷர் நம்ம சொன்ன மாதிரி பான் எக்ஸ்போஷர் இப்போ பான் ஸ்டார் நேம் எல்லாம் பெருமையா இன்ஸ்டாகிராம்லயோ பசங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருக்காங்க விச் மீன்ஸ் தட் அதெல்லாம் ரொம்ப காமன் ஆன போது அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தி ஆகுமோ ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இப்போ அந்த ஸ்பானிஷ் அந்த டூரிஸ்ட் டிராவலர் ஒருத்தங்க வந்தாங்க இல்லையா அவங்க கேஸ்ல இத்தனைக்கும் அவங்க வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண அடுத்த நாளே வந்து குற்றவாளிகளை கைது பண்ணிட்டாங்க ஆனா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கிற நியூஸ் இப்ப வர வெளில வரல வந்தது ஆக்சுவலி அதுக்கு ஒரு கேவலமான ஒரு அதுதான் ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க என்னடா ஒரு விமனோட 
மொராலிட்டி இவ்வளோ தானா நீ பத்து லட்சம் கொடுத்தா அதை பத்து லட்சமே அந்த விக்டம்க்கு தான் கொடுத்தாங்க ஆனா அந்த அரசு செய்யப்பட்டவங்களை நிலைமை ஆக்சுவலி அந்த பொண்ணும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிச்சு ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க என்ன பண்ணீங்க ரெண்டு பேரும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணு காலில் விழுந்து மன்னிப்பாத கேட்க வைங்கடா அட்லீஸ்ட் எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு இவனையும் பிடிச்சிட்டீங்க இவங்களும் வந்து தே ஆர் ரெடி ஃபார் எனி திங் எம்பசி மூலமாக வந்து ரெடி ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் யூனோ ரிப்போர்ட்ஸ் தட் ஆர் பீங் சப்மிட்டட் அப்படி இருக்கும் போது அட்லீஸ்ட் அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து காலில் மன்னிப்பாத கேட்க வைங்க இல்லை அந்த பொண்ணு அந்த கோவம் தீர்ற அளவுக்கு ரெண்டு அடியாவது அடிக்கிற அளவுக்கு அது விட்டணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லா ஒரு ஹியூமனா ஒரு அந்த பொண்ணோட அப்பாவாவோ ஒரு அண்ணனாவோ ஒரு ஒரு வாடவர் ஒரு ரிலேட்டிவா இருந்திருந்தா நம்ம அதை தானே பண்ண வச்சிருப்போம் இவங்களை தனியா இங்க வச்சுட்டாங்க இவங்களுக்கு வந்து யோசிக்கும் போது நம்மளா ரொம்ப வெக்கப்படணும் அசிங்கப்படணும் பீங் அண்ட் இந்தியன்ல ஒருத்தர் ஒழுங்கா ட்ரீட் பண்ண முடியல அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு இப்ப ரீசெண்டா செங்கல்பட்டுல நடந்த இன்சிடென்ட்ல கூட ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ரெண்டு பேர் தான் பண்ணாங்கன்றது ஆதாரபூர்வமா நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அந்த டீச்சர் இப்ப வரை தேடிட்டு தான் இருக்காங்க இவ்வளவு பெரிய கவர்மெண்ட் அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியலன்ற கேள்வி இதே பிரைவேட் ஸ்கூலா இருந்தா அந்த ஸ்கூல்ல போட்டு கிழிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த கள்ளக்குறிச்சியில அந்த ஸ்கூலையே எரிச்சாங்களே ஏதோ ஒரு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நம்ம எதுவுமே பேசலையே என்ன ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸை பத்தி யாரும் எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணல அதோட வேர்டிக்ட் என்ன எதுவுமே தெரியல பிகாஸ் கேஸ் கேஸா ஓடிட்டே இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இப்ப இங்க செங்கல்பட்டுலயும் அது பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அதை வெளியில கொண்டு வந்தாக்கா ரூலிங் பார்ட்டிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடும் இவங்களோட பேர் இன்னும் ஸ்பாயில் ஆயிடும் ஆல்ரெடி டேமேஜ்ல இருக்கு இன்னும் டேமேஜ் ஆயிடும்ன்ற ஒரே ரீசனுக்காக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த கேஸையே அப்படியே மறைச்சிட்டாங்கல்ல அப்ப ஏழை குழந்தைங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கீழ்த்தரமா போயிடுச்சா பணக்கார குழந்தைங்கன்னா நீங்க என்ன வேணா பண்ணுவீங்க என்ன வேணா இது பண்ணலாம் ஆனால் ஏழை குழந்தைங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளோ கேவலமாக போயிடுச்சா இல்லையா எனக்கு ரொம்ப அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல ஸோ இங்கேயுமே வந்து மணி வெர்சஸ் சொசைட்டி இப்படி தான் இருக்குது காசு இருந்தால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் நான் காசு இல்லைன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணாலும் அழுதுக்கிட்டு இந்த மாதிரி புலம்பிட்டு அவங்கள விட்டு க அவங்கள வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்கள விட்டுறாதீங்க சார் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில் இருந்துட்ருக்கோம் நம்ம ஆமாம் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரை எப்படி இருந்தனா பெண்கள் வயசானவங்க அப்படி தாண்டி இப்போ தொடர்ந்து வந்து குழந்தைங்களே இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்குல்ல மேம் அப்போ மனிதாபிமானம் அப்படின்றதே இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அதுக்கு இல்லை அது ஒரு மாதிரி வெறி மாதிரி ஆயிட்டாங்களோ அப்படின்னு தோணுது எது எங்கே கிடைச்சி என்ன பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்கேவஞ்சிங் வேர்ல்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெண்கள் அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ நிர்பயா கேஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் வேர்டிக்ட் வந்து தானே ஷோரா தெரியல அப்படியே வந்து வந்தாலும் டெத் சென்டென்ஸ்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அவங்க டெத் சென்டென்ஸ் நீங்கள் மீடியாவில் கவர் பண்ணிங்களா ஏன் கவர் பண்ணல சி இந்த இஷ்யூ நடக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதோட சொல்யூஷனை நீங்கள் கவர் பண்ணால் மட்டும்தான் அப்போ பயப்படுவாங்க இல்லையா சி இட்ஸ் லைக் இன்னும் ரியாலிட்டி வெர்சஸ் மீடியா ஹைப் ரியாலிட்டியில் நிறைய உண்மைகள் மறைஞ்சு போயிடுது மீடியா ஹைப்பில் நிறைய விஷயங்கள் ஃப்ளேர் ஆகி சொல்யூஷன்ஸே இல்லை பிரச்சனையை மட்டும் நம்ம எத்தனை நாளைக்கு மீடியாவில் பேச போகிறோம் ஏன் சொல்யூஷனை பேசல நிர்பயாவோட கேஸை எடுத்து நீங்கள் அந்த டெத் சென்டென்ஸ் ஒரே ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் அந்த அந்த ஒருத்தனை வந்து டெத் அந்த சென்டென்ஸில் அந்த இதில் ஏற்ற போது அதை லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுங்க அவன் சாவரது கூட காட்ட வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் அந்த பிளாக் மாஸ்க் போட்டு கழுத்துல போடுற வரைக்கும் நீங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் வெளியில இருக்கவும் பயப்படுவான் அதை விட்டுட்டு நம்ம அம்பானியோட ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்டை தான் நம்ம லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் யாருக்கு பிரைவேட் ஜெட் அமைச்சாங்க எந்தெந்த செலிபிரிட்டி வந்தாங்க இதை பத்தி மட்டும் தானே நம்ம லைவா பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஒய் கான்ட் வி டூ தட் ஆக்சுவலி நான் ரீட் பண்ணும் போது அந்த குழந்தையோட தொடையில கையில எல்லாம் கடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க எவ்வளவு ஒரு மிருகத்தனமா ஆயிட்டானுங்க ஸோ நாங்க நீங்க எங்களுக்கு என்னெல்லாம் டார்ச்சர் கொடுத்து வெளியில வர பொண்ணே கையில வந்து சேஃப்டி பின்னை வச்சு குத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை கொஞ்சம் மாடர்னாக ஐடியில் போகிறவங்க பேக்கில் பெப்பர் ஸ்ப்ரே வச்சுக்கோங்க அடிச்சுக்கோங்க இப்படிலாம் சொல்கிற
ஒரு ஆறு வயசு குழந்தையோ அஞ்சு வயசு குழந்தையோ அதுக்கு என்ன தெரியும் அதுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே அதால ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிருப்பானுங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த விமன் சேஃப்டி பற்றி பேசுறதுலாம் வெறும் பேச்சா மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ ரியாலிட்டியில நான் ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு நைட்ல வெளியே போறனோ இல்லை ரெண்டு மணிக்கு வெளியே போறோன்னா எனக்கு ஃபேஸ் பண்ண தைரியம் இருக்கு நான் ஃபேஸ் பண்ணிடுவேன் இறங்கி அடிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் இருக்கு ஆனா என்ன அளவுக்கு தைரியமா எத்தனை பொண்ணுங்க இந்த சொசைட்டில இருக்காங்க இல்ல நான் சொல்றது ஒரே ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க எங்களுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த ஆளை மட்டும் கொடுங்க அந்த ரெண்டு பேரை இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணாங்கல்ல விவேகானந்தன் பேரை வச்சுக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் செய்யறானா சரி அவங்க ரெண்டு பேரை ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொடுங்க அது லைவ் போடுங்க இப்ப நீங்க என்ன இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுலாம் நம்ம பேசதான் போறோம் இந்த லைவ் போட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எவனும் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான செயலை பண்றதுக்கு முன் வரவே மாட்டான் இன்னைக்கு பெண்கள் தினம் இன்னைக்கு நம்ம இதை பத்தி உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இது என்ன சொல்றது ஸோ இந்த விமன்ஸ் டே எனக்கு வந்து ஹாப்பியாவோ இல்ல ப்ரௌடாவோ இல்ல ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு பீங் அ விமன் லிவிங் இன் த சொசைட்டி அண்ட் ஐ கேன் டூ நத்திங் என்ன பண்ண முடியும் என்னால் ஐ கேன் டூ ஐ இப்போ மிஞ்சி போனால் நான் போய் ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ண முடியுமா ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து அரெஸ்ட் பண்ணி என்ன உள்ளே போடுவீங்க டே தப்பு செஞ்சவங்க அவங்கடா அவங்கள விட்டுட்டு நாங்கள் நீதி கேட்டு வந்திருக்கோம் எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ஒரு ஃபீல் வருதா ஸோ இதையும் பண்ண முடியாது சரி நெக்ஸ்ட் என்ன தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜீரோ இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஏதாவது ஒரு கேவலமான நியூஸ் வந்தால் அதை பற்றியும் நம்ம பேச போகிறோம் ட்வீட் போட போகிறோம் இல்லை இது எப்படி சொல்யூஷன் கொண்டு வர்றதுன்னு எனக்கு சீரியஸாகவே ஐடியாவே இல்லை என்ன மாதிரி தான் நிறைய பேர் இந்த குழப்பத்தில் தான் நிறைய விமன் தங்களோட குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு பயந்துக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இப்படி தான் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக இவ்வளோ நேரம் உங்களோட ஆதங்கத்தையும் வருத்தத்தையும் எங்களோட பகிர்ந்துருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் காசை எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்க்குற நீங்கள் keep doing this for women safety and women empowerment adu illama indha mari child abuses at least indha mari namba pesikitte irundha maybe reduce aaradhukana chances irukku so hoping for a future india with safe culture to for the women and children it's time to elevate your everyday moments like a pro with vivo v30 series pre book now chennai corporation limited la veedu vaanga mp developers ku vaanga basically 7825806806